హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా మీరు ఎలా ఉన్నారో నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఎవరైనా కానీ నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నారు మీకు ఒకవేళ వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలానే హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ సో ఫ్యూచర్లో నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది అండ్ చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం లేదు నాకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి నాట్ సబ్స్క్రైబర్స్ చూస్తున్నారు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ లైక్ యూట్యూబ్ వెళ్ళి చూస్తే మనము సో అందుకనే నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను అనమాట మీకు ఒకవేళ వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోదాము మేము ఒక ప్లేస్కి విజిట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి లీవ్స్ వచ్చాయి లాస్ట్ నైన్టీన్త్ నుంచి మాకు ట్వంటీ ఫోర్త్ వరకు హాలిడేస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఈద్కి సో అందుకే ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ఎక్కడికైనా ఇలా బయటికి వెళ్తున్నాము సో ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ దుబాయ్ మాల్లో వాటర్ ఫౌంటైన్ వీడియో లైక్ లైవ్ అనేది చేస్తున్నాను కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఎవరైనా చూడకపోతే చెక్ చేయండి సో ఇప్పుడు మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అంటే మేము వచ్చేసి కొర్ఫకాన్ వెళ్తున్నాం అనమాట కొర్ఫకాన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మంచి ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు ఒక పెద్ద లైక్ కొర్ఫకాన్ బీచ్ ఉంది అండ్ కొత్తగా ఒక వాటర్ మౌంటైన్ న్యూ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో మెయిన్గా అది చూడడానికనే వెళ్ళాము బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మేము దిగి చూడలేకపోయాము సో మీరు వీడియోలో చూస్తాను ముందు ఎందుకు వెళ్ళలేదా అని సో ఇప్పుడైతే మేము షాజా నుంచి వెళ్తున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు మేముండే ఈ రోడ్డు వచ్చేసి షాజా ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ అనమాట సో చాలా బాగుందనమాట మేము మోస్ట్లీ చాలా తక్కువ అని చెప్పొచ్చు నేను లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను చాలా తక్కువ వస్తాం అనమాట షాజాకి లైక్ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్కి ఒకసారి అలా వస్తాం అనమాట బట్ ఇది వచ్చేసి వన్ మంత్లో సెకండ్ టైం వచ్చాము ఎందుకంటే కోర్ఫకాన్ వెళ్ళాలంటే ఈ రూట్ నుంచే వెళ్ళాలన్నమాట సో అందుకు సో ఇప్పుడైతే మీరు వీడియో కంటిన్యూ చేయండి చూసేది వచ్చేసి ఫుల్ డెజర్ట్ ఏరియా అనమాట అండ్ లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి మాకు ఇక్కడ సాండ్ స్ట్రామ్ అనేది నడుస్తుంది ఐ థింక్ ఇంకా హీట్ అనేది పెరిగే ఛాన్సెస్ ఏమో ఉన్నట్టున్నాయి అండ్ వెదర్ కొంచెము లైక్ క్లౌడీగా సాండ్ స్ట్రామ్ అండ్ కొన్ని పార్ట్స్లో రెయిన్ పడుతుందని అంటున్నారు సో అలా ఉందనమాట క్లైమేట్ ఇక్కడ అండ్ మీరు శాండ్ చూస్తే ఎలా వెళ్తుందో చూస్తున్నారు కదా రోడ్స్ పైన అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టూ ఆర్ త్రీ విలాస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట పైన అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంటే అండ్ ఇక్కడ ఈ డెజర్ట్ ఏరియాలో ప్లాంట్స్ చూసారా ఎంత పచ్చగా ఉన్నాయో నేను అదే అడుగుతున్నాను ఇక్కడ వాటర్ ఎవరు వచ్చి పోస్తారో అంత పచ్చగా ఉన్నాయి ప్లాంట్స్ అని సో ఇలా ఉన్నాయన్నమాట ఫుల్ డెజర్ట్ ఏరియా సో అది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టెలికామ్ కంపెనీ ఏదో ఉన్నది సో నేను అదే చూపిస్తున్నాను అనమాట ఈ వీడియోలో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఆ బిల్డింగ్ సో అది వచ్చేసి టెలికామ్ కంపెనీ అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనం లాస్ట్ టైం హట్టా వెళ్ళి ఉన్నాం చూడండి అక్కడ మౌంటైన్ కలర్స్కి అండ్ ఇక్కడ మౌంటైన్ కలర్స్కి చాలా తేడా ఉందన్నమాట సో మనము ఎవ్రీ ప్లేస్ లైక్ ఎమిరేట్స్లో మనము ఏ డిఫరెంట్ ఎమిరేట్స్ విజిట్ చేసినా మనకి సాయిల్ కలర్ కానివ్వండి మౌంటైన్ కలర్ కానివ్వండి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి ఒక విలేజ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఫార్మర్స్ లైక్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలానే క్యామెల్స్ 
టేక్ కేర్ టేక్ కేర్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు ఉంటారు అనుకుంటా అండ్ ఫార్మర్స్ ఉండేటట్టు ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఫార్మ్స్ అనేవి కనిపించాయి మాకు వెళ్ళే దారిలో ఇది వచ్చేసి డేట్ ప్లాంట్స్ అనమాట చాలా హ్యూజ్ ఫామ్ అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఏరియాస్లో డేట్స్ డేట్ ప్లాంట్స్ పైన డేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే లైక్ చాలానే గుత్తులు గుత్తులుగా ఉన్నాయన్నమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి మౌంటైన్ ఏరియా స్టార్ట్ అయింది అండ్ మీరు చూస్తే సాయిల్ బ్లాక్గా ఉందనమాట ఇక్కడ సో కనిపిస్తుందిగా అండ్ సో మీరైతే వీడియో కంటిన్యూ చేయండి చూసేది స్టాల్స్ లాగా కార్లలో పెట్టుకొని అమ్ముతున్నారు అనమాట అండ్ చాలా మంది జనాలు వచ్చేసి కొంటున్నారు సో ఇక్కడ ఏమంటే వీళ్ళు చాలా తక్కువకి అమ్మేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే స్టాక్ పెట్టుకోరు కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఒక రెస్ట్ ఏరియా లాగా కాఫీట్ ఏరియాస్ అవి ఉన్నాయి సో ఫుల్ మౌంటైన్కి సెంటర్లో ఇలా కాఫీట్ ఏరియా కాఫీట్ ఏరియాస్ కానీ లైక్ జస్ట్ బ్రేక్ తీసుకోవడానికి కానీ ఇలా ప్లేస్ అనేది చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ చాలామంది వచ్చేసి ఫొటోస్ కానివ్వండి వీడియోస్ కానీ తీసుకుంటున్నారు ఫుల్ మౌంటైన్స్ పైకి ఎక్కి ఎందుకంటే వ్యూ చాలా బాగున్నది అండ్ కొన్ని మౌంటైన్స్ అయితే చాలానే టాల్ ఉన్నాయన్నమాట అండ్ చాలామంది ఎడ్జెస్లో నిలబడి ఫొటోస్ అనేవి తీసుకుంటున్నారు సో అలా ఉందన్నమాట అనేవి తగిలాయి ఇవి వచ్చేసి మూడు టనల్స్ సో ఇవి వచ్చేసి మనకి మౌంటైన్ కింద ఉన్నాయన్నమాట టనల్స్ రెండు వచ్చేసి చాలా పెద్ద టనల్స్ అండ్ ఒకటి వచ్చేసి చాలా చిన్నగా ఉన్నది అండ్ మౌంటైన్స్ చూసారు కదా మీరు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో మౌంటైన్స్ అండ్ ఆ మౌంటైన్స్లో నుంచి టనల్ తీసుకోవాలంటే ఎంత కష్టం కదా వీళ్ళు ఎలా చేశారో అని అదే సర్ప్రైజింగ్గా ఉందన్నమాట చూ చూడండి ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో వేరే టనల్స్
సో మౌంటైన్స్ చూడండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో సో అంత పెద్ద మౌంటైన్ పైన ఉందనమాట టనల్ పైన అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రోడ్స్ పైన పోలీస్ వాళ్ళు ఉన్నారనమాట అక్కడక్కడ బండిలల్లో అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంకొక టనలు సో మీరు చూస్తే ఆ టనల్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో అండ్ కింద వచ్చేసి టనల్ సో అంత వెయిట్ ఆ టనల్ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తుందనమాట సో అనుకుంటేనే ఎలానో ఉంది చూడండి ఎంత పెద్ద మౌంటైన్ అండ్ కింద వచ్చేసి టనల్స్ సో మీరైతే వీడియో కంటిన్యూ చేయండి చూసేది మేమైతే కోర్ఫకాన్ సిటీలోకి ఎంటర్ అయ్యాము అండ్ ఇక్కడ చూస్తే చాలానే ట్రాఫిక్ ఉందన్నమాట ఒక థర్టీ మినిట్స్ పట్టింది ఈ ట్రాఫిక్ నుంచి బయటపడేదానికి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు లీవ్స్ కదా సో అందుకే ఇంత ట్రాఫిక్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అందరూ వెకేషన్స్కి వస్తుంటారు కదా ఇక్కడ స్టే చేసేదానికి అలా సో అందుకనే ఇంత ట్రాఫిక్ ఉంది సో పిల్లలైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కార్లో ఏదో ఒకటి ఆడుకుంటూ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏదో పార్క్ ఉందన్నమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు ప్లాంట్స్ చూడండి ఈ చెట్లు స్టెమ్స్ చూడండి ఎంత లా ఉన్నాయో సో కింద నుంచి ఎంత లా ఉన్నాయా ఇవి నేను అదే చూపిస్తున్నాను అనమాట ఎంత లా ఉన్నాయా చెట్లని సో చూడండి చాలానే బాగా అనిపించింది ఈ ప్లాంట్స్ చాలానే ఓల్డ్ ప్లాంట్స్ అనుకుంటా అండ్ ఇక్కడ నుంచే మనము మౌంటైన్ అనేది చూడవచ్చు అనమాట సో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇదే మౌంటైన్ వాటర్ మౌంటైన్ ఇది కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి కొర్ఫకాన్ బీచ్కి అపోజిట్ సైడ్లోనే ఉంది సో ఇది వచ్చేసి కొర్ఫకాన్ది యాంపి థియేటర్ అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఎడిషన్ ఆఫ్ ద కల్చర్ ల్యాండ్ మార్క్ అనమాట ఇది ఇన్ ద ఎమిరేట్స్ ఆఫ్ షాజా అండ్ ఈ యాంపి థియేటర్ వచ్చేసి ద లార్జెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ఏరియాలో అండ్ ఇది వచ్చేసి అల్ షాయద్ మౌంటైన్ అనమాట ఈ మౌంటైన్ పేరు వచ్చేసి అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఫేసింగ్ టు ద బీచ్ అండ్ ఈ యాంపి థియేటర్ టోటల్ ఏరియా వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్స్ అనమాట వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్స్ సో చాలా హ్యూజ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఈ మౌంటైన్ లెంత్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ లాంగ్ అనమాట అండ్ అలానే లెవెన్ మీటర్స్ వైడ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి హైట్ ఆఫ్ ఫార్టీ త్రీ మీటర్స్ అబో సీ లెవెల్ అనమాట సో అంత హైట్లో కట్టారు వీళ్ళు ఈ మౌంటైన్ అనేది సో అదనమాట ఈ మౌంటైన్ గురించి అండ్ అక్కడ మీరు క్రౌడ్ చూసారు కదా సో మెయిన్ ఆ క్రౌడ్ వల్ల మేము దిగలేకపోయామన్నమాట ఎందుకంటే పిల్లల్ని వేసుకొని రిస్క్ తీసుకోలేక అండ్ ఇంత దూరం ఎలానో వచ్చాము అని జస్ట్ ఒక బోట్ రైడింగ్ చేసేసి వెళ్దామని అయితే దిగాము అండ్ పిల్లల్ని వేసుకొని మేము ఎప్పుడు ఇంత దూరం రాలేదనమాట ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ సో నేను మా హస్బెండ్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి వచ్చామన్నమాట ఇక్కడికి ఫ్రెండ్స్ తోటి అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫుల్ బీచ్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చేసి సముద్రము సో బీచ్ లాగా చేశారనమాట 
సో జస్ట్ కొంచెం ఏరియా వరకే మనం స్విమ్మింగ్ అనేది అలౌడ్ ఉంది దానికి పైన అలౌ లేదనమాట ఎందుకంటే అక్కడ మనకి మార్కింగ్స్ అనేవి చేస్తున్నారనమాట ఎందుకంటే సముద్రం కదా సో రిస్క్ ఉంటుంది అని అండ్ చూస్తే మనకి ఎక్కువ క్రౌడ్ అయితే లేదు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి పారా రైడింగ్ చేస్తున్నారనమాట ఆ పారా రైడింగ్కి వచ్చేసి మనకి టూ హండ్రెడ్ దిరమ్స్ అనమాట ఒక ట్వంటీ టూ ఆర్ థర్టీ మినిట్స్కి సో టూ హండ్రెడ్ దిరమ్స్ అండ్ ఇక్కడ ఎంత మౌంటైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో అది సో ఎక్కువ ఇక్కడైతే ఎక్కువ జనాలు లేరు అక్కడక్కడ ఉన్నారనమాట సో మేము వచ్చేసి కొంచెము దూరంగా కూర్చొని ఉన్నాము సో ఆ పక్కన కనిపిస్తుంది కదా సో అది వచ్చేసి బాస్కెట్ బాల్ ఆడేదానికి ప్లేస్ అనేది ఇచ్చారు అండ్ మేము వచ్చేసి ఇప్పుడు బోటింగ్కి వెళ్తున్నాము అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి బోటింగ్ కోసము జనాలు వచ్చి అడుగుతారనమాట వాళ్ళ బోట్స్ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళు వచ్చేసి అడుగుతారు సో మనం ఒకవేళ ఓకే ప్రైజ్ అంతా ఓకే అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ బోట్స్ దగ్గరికి అనేది తీసుకొని వెళ్తారనమాట సో ఇక్కడ బోటింగ్కి వచ్చేసి ట్వంటీ దిరం తీసుకుంటారనమాట పర్ పర్సన్కి అది వచ్చేసి ట్వంటీ మినిట్స్ రైడ్ ఉంటుంది బోట్ రైడింగ్ అండ్ చిన్నపిల్లలకి అయితే తీసుకోరనమాట ఆ నువ్వు అయితే ఛార్జ్ చేయలేదు జస్యూకి నాకు మా హస్బెండ్కి ముగ్గురు కలిపి సిక్స్టీ దిరం అనేది తీసుకున్నారనమాట సో పర్ పర్సన్కి వచ్చేసి ట్వంటీ దిరం అంటే ఇండియన్ రూపీస్ కన్వర్ట్ చేసి చూస్తే మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట సో ఇక్కడ మేము వచ్చేసి బోట్లోకి
ఇప్పుడే బోట్ రైడింగ్ అనేది అయిపోయింది అనమాట సో బయటకు వచ్చాము అండ్ ఎంత స్వెట్టింగ్గా ఉంది అంటే బాపరే చొప్పలేం అనమాట చాలా స్వెట్టింగ్గా ఉంది ఇలాంటి ప్లేసెస్ వెళ్ళాలి అంటే వింటర్ బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు బట్ మాకు ఆ అట్రాక్షన్ చూద్దామనే వచ్చాము బోట్ రైడింగ్ యాక్చువల్లీ మాది ప్లాన్ కాదు బట్ అక్కడ క్రౌడ్ చూసేసి ఇంకా బోట్ రైడింగ్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది మాకు సో ఇది అండ్ కార్లోకి వచ్చిన వెంబటే ఫస్ట్ ఏసీ ఆన్ చేసేసుకొని హ్యాండ్ అంతా నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని తర్వాత పిల్లలు స్నాక్స్ అనేది తింటున్నారనమాట అండ్ ఇక్కడ వెళ్ళే దారిలో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే ఈ ప్లేస్ కింద వచ్చేసి పార్క్ అనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ఫుల్ గ్రీనరీ అది వచ్చేసి పార్క్ అనమాట మౌంటైన్ కిందనే ఉంది పార్క్ అండ్ రోడ్ అంతా ఇలా మౌంటైన్ లైక్ మౌంటైన్స్ అండ్ వాటర్ ఫౌంటైన్స్ ఉన్నాయి చాలా సూపర్గా ఉన్నది అనమాట ప్లేస్ సో ఇప్పుడైతే మేము ఇంటికి బయలుదేరిపోతున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ నైట్ వ్యూ చూపిస్తున్నాను నేను చూడండి ఎంత ప్రిటీగా ఉందో ఫుల్ డార్క్ బ్లూ స్కై అండ్ అలానే మౌంటైన్స్ లైట్ స్ట్రీట్ లైట్స్ చాలానే ప్రిటీగా ఉన్నది సో అందుకే ఇది షేర్ చేశాను అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ ఎవరైనా కానీ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వకపోతే నేను లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి అండ్ ఖచ్చితంగా అక్కడ ఫాలో అవ్వండి నేను యాక్టివ్గా ఉంటాను ఇన్స్టాగ్రామ్లోను సో అది ఐ హోప్ మీకు ఈ ట్రిప్ మాది నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో టేక్ కేర్ థ్యాంక్స్ ఫర్